എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകും അടുത്തുള്ളവരോട് സ്വാഗതം ഗോവ വരെ വന്നിട്ട് ബീച്ചസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാല്ലേ ഇത് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ബീച്ചാണ് ഗോവയിലത്തെ പേര് പേരെന്താ സീ വെച്ചിട്ടുള്ള തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബീച്ച് ക്രൗഡഡ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സന്ധ്യ നേരത്താണ് കേട്ടോ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഇത് ഗോവയിലത്തെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ബീച്ച് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു കേട്ടോ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ആണ് നല്ല ചുമന്ന കളറുള്ള ആകാശമാണ് അതും നല്ല എരമ്പി വരുന്ന കടലും കൊറേ കൊറേ പട്ടികളും ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറും കിടുവല്ലേ പശുക്കളുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് പട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ കൊറേ മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാരി ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ദുബായിലത്തെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വന്ന മാരിയാണ് ഫുള്ള് കടൽ തീർത്ത് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നേഴ്സ് കേട്ടോ ഇവര് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വിലയാവും എന്നാലും സാരില്ല ഈ ഓളത്തിൽ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാല്ലേ കൊട്ടയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കയറാണ് കേട്ടോ കയറുമ്പ മാല ബൾബ് ഇട്ടിട്ടാ കൊള്ളാലേ പായ പായ ആ മരത്തെ എന്തോ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കയറാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ബാറിന്റെ മെനു എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഏട്ടന്റേല് ഫുഡിന്റെ മെനു ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കിട്ട് ചീപ്പായത് വലതും കഴിക്കാം ഇതിലൊന്നിനും കുറവില്ലാട്ടാ മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ കശ്മീരി നാട്ടാ അലീന്ന് പേര് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാ നമ്മള് കേരള ടു കശ്മീർ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കശ്മീരി എന്നാണ് എന്റെ പേര് അലീന്നാണ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെനു കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങള് ബോധം കെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു മാംഗോ ഷേക്കും ഒരു സ്ട്രോബെറി ഷേക്കും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബിരിയാണി എത്തി അതിനും നൂറ്ററുപത് രൂപയാ പിന്നെ ഈ ചേട്ടൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് ഫ്ലാറ്റർ കഴിക്കാം വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ വന്ന് വേണ്ട ചേട്ടാ ഈ കുറവുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കഴിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മോട്ടറില്ല ബോയിൽഡെക്ക് ബോയിൽഡെക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് മിനറൽ വാട്ടറിന് വരെ മിനറൽ വാട്ടർ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടില്ല പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി ചേട്ടാ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പിച്ചകളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ഡോറും അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പട്ടി കയറി വരില്ല അതാണ് ഇവിടെ പട്ടി കയറി വരില്ല പുറത്തൊക്കെ നിറച്ച് പട്ടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പശുക്കളും ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് എന്തുക്കടേ അല്ലേ എന്നാൽ അവർ വെറുതെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ എനിക്കൊരു സുഖമില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കിട്ടുമെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം സേവ് ചെയ്യണോന്ന് വെച്ചത് ഗോവയിൽ എത്തുമ്പോൾ കൊടുത്തുകൂട്ടാ നമ്മളിപ്പോ കഴിച്ചത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റും അങ്ങ് പോട്ടും വഴിയില്ല അത്ര വഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ അങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എൻജോയ്മെന്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുക കാശ് കിട്ടുക ഗോവയിൽ വരിക തകർക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ബാറിന്റെ മെനു ഒന്ന് നോക്കി ഈശ്വര 
നമ്മുടെ നമ്മൾ കുറെ കാശും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമേ പേഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല റേറ്റ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർ തരത്തില്ല യൂട്യൂബർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കസീനോസ് എൻ്റെ അമ്മോ കസീനോസിൽ കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ നാലായിരം രൂപയാണ് ചില കസീനോസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്ന് പോയി മുട്ടി നോക്കട്ടെ കിട്ടുമാവോ ക്രാബിന് ജീവനുണ്ട് കുറെ മസാലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കത് പൊരിച്ച് വറുത്ത് പൊരിച്ച് തന്നെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ നേരെ സീനറീസ് കാണാൻ പോവാറ് അപ്പൊ ഇവിടെ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഡേറ്റ് ആണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡേറ്റ് ഈ ബീച്ചിൽ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്ന മാതിരി എല്ലാ ദിവസവും ഒരറ്റം മുതൽ ഒരറ്റം വരെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ജിൽ ജിൽ പാട്ടുകളും നിറച്ച് ലൈറ്റിങ്സും കിടുവായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അതാണ് ഗോവ ബീച്ചസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഫാമിലി ആയാലും കുട്ടികള് വയസ്സുമാര് എല്ലാവരും വന്ന് ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചസ് പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം പോയി കിട്ടും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ആ ബഡ്ജറ്റില് പോണ്ടേ പോണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കാശ് അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തു ആയി ഞങ്ങള് ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊറേ പോന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചങ്ങ് മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നടക്കുന്നത് കടലിന്റെ ആ തിരകളുടെ ഇടയിക്കൂടെയാണ് കേട്ടോ ആ തിരകൾ വന്നിട്ട് കാലുമെള്ളൊക്കെ മുട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല രസം അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഏട്ടൻ ഏതൊക്കെ കസിനോസ് ഉണ്ടെന്ന് തപ്പാണ് ഇവിടെ കുറെ ടാറ്റോ സെന്റേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ടാറ്റോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി ചെയ്തു തന്നെട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിഗേറ്റർ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആണ് സിറ്റിയിൽ നിറച്ച ആൾക്കാരായിട്ടോ ഗോവ സിറ്റിയില് പല പല സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളവരും എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഏതൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്നാലും വൈനിന്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്തോ ഒരു വൈൻ ഷോപ്പ് ആണെന്നറിയോ ഫുൾ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദുബായിലത്തെ ദാവ് ക്രൂസ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ലൈറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതില് ഫുൾ ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കസീനോസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളിപ്പോ തന്നെ പോലീസ് അടിച്ച് അതിനൊക്കെ അടിച്ച് ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കുറച്ചു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് അത് കൂട്ടി ആയിരം രൂപ ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോ എൻട്രിയിൽ വണ്ടി ഞങ്ങള് കയറ്റി അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ലൈസൻസ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കൊടുത്തു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ള കയ്യിലെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ആർ സി ബുക്കില്ലേ എടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞു ആർ സി ബുക്ക് ആള് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആള് നോക്കാനാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആർ സി ബുക്ക് കൊടുത്തത് ആർ സി ബുക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ആള് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് പിന്നെ പണി പാളി എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് ആളും പിന്നെ ആളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നോ എൻട്രി ആണ് ഫൈൻ ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അപ്പൊ ഏട്ടൻ കുറെ സോറി 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 എന്ന് പറയണ്ടേ ഞാനും സോറി സാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആർ സി ബുക്കും ലൈസൻസും തിരിച്ചു വാങ്ങിട്ടാ എന്റെ ഉമ്മ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് പക്ഷെ കിട്ടലന്നായിട്ട് ഏട്ടൻ ഞാൻ പേടിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നോ എൻട്രി ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കെസിനോസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കസീനോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺഷോർ കസീനോസ് എന്ന് പറയാം ഓഫ് ഷോർ കസീനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലാവും ഇവിടെയൊക്
കസിനോ പ്രൈഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതാണ് കസിനോ പ്രൈഡ് ബാട്ടാ അടുത്ത കസിനോക്ക് വാ ബിഗ് ഡാഡി കസിനോസിലാണ് പോയി നോക്കണേ എന്താവോ എന്തോ ഈ കസിനോക്കാര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണിച്ചോ എന്നിട്ട് പോകുന്ന പോയേട്ടാ ഇവിടുന്ന് നടന്ന് ആ ബോട്ടിൽ കയറി ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ കപ്പലോട് പോണേ അപ്പോ കസിനോസില് കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കസിനോസില് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കസിനോസില് ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടോ അവരുടെ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ കസിനോല ഇങ്ങനെ കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിനിമം ഒരു പതിനായിരം പൊട്ടിയിരിക്കും മൊബൈൽ പോലും പൊക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുതൽ കയറി നോക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരാള് വേറൊരാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതും ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന്റെ മാര്യമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് കണ്ട പേടി കൂട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ തല്ലിനില്ല ഞാനും ഏട്ടനെ അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരും കസിനോസിൽ കയറാനായിട്ട് ഇവരെ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഇവരുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചില കസിനോസ് പറഞ്ഞു കസിനോ പ്രൈഡ് പിന്നെ ഡെൽറ്റ ജാക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കസിനോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കയറാം കേട്ടോ ബിഗ് ഡാഡി തീരെ സമയിക്കില്ല ഏ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടലിൽ റൂമിലെത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്ലീപ്പട്ടെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ കിടിലം വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഗോവ വിശേഷമായിട